నమస్కారం నా పేరు డాక్టర్ పవన్ కుమార్ రావి కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెటిక్ సర్జన్ స్కిన్ టు బోన్ సూపర్ స్పెషాలిటీ క్లినిక్ పుష్ పోర్టల్ సెంటర్ విజయవాడ ఇవాళ మనం మాట్లాడుకునే టాపిక్ బ్యాక్ పెయిన్ సో నడువు నొప్పితో తరచూ ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటాం దానికి వయసుతో పరిమితి లేకోకుండా చిన్న వయసు వారు మధ్య వయసు వారు పెద్ద వయసు వారు అందరూ నడువు నొప్పి గురించి తరచూ చెప్తూ ఉంటారు సో దీని కారణాలు విశ్లేషించుకోగలిగితే మనం నడువు నొప్పికి కారణాలు చిన్నపిల్లల్లో మెయిన్గా ఇన్ఫెక్షన్స్ అండ్ విటమిన్ లోపాలే కనిపిస్తున్నాయి ఇన్ఫెక్షన్ అనేది చాలా అరుదుగా కనపడుతుంది కానీ టీబీ ఇన్ఫెక్షన్స్ చిన్నపిల్లలు రావడంతో నడువు నొప్పులు ఉండొచ్చు కానీ ముఖ్య కారణం చూస్తే చిన్నపిల్లల్లో విటమిన్ లోపాలే కనపడుతున్నాయి ఆహారంలో పౌష్టిక ఆహార లోపాలు విటమిన్ లోపాలు వల్ల వ్యాయామం లేకపోవటం వలన ఈ చిన్నపిల్లలు నడువు నొప్పికి గురవుతూ ఉంటారు చిన్నపిల్లల్లో స్థూలకాయం అనేది నడువు నొప్పి మోకాళ్ళ నొప్పి కీళ్ళ నొప్పులకి ముఖ్య కారణంగా గమనించాం సో చిన్నపిల్లల్లో చిన్ననాటి నుంచి వ్యాయామం ఒకటి అలవాటు చేయటం పౌష్టిక ఆహారం తీసుకునే అలవాట్లు చేయటం అనేది చాలా ముఖ్యంగా మారుతుంది పెద్దవాళ్ళ మధ్య వయసు వాళ్లలో నడువు నొప్పికి ముఖ్య కారణం కండ్రాలు బిగ్సిపోవటం వలన ఇబ్బందులు కనబడుతున్నాయి నడువు దగ్గర మోకాళ్ళ దగ్గర తొడమ ఎముకలు కండ్రాలు బిగుసుపోవటంతో నడువు నొప్పులు అనేవి ఎక్కువ అవుతున్నాయి సో దీనికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏమిటంటే కొంచెం రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజెస్ దాంతోపాటు కొన్ని ఫిజియోథెరపీ డాక్టర్ వారు నేర్పే ఎక్సర్సైజ్లు ఏవైతే ఉంటాయో దానివల్ల మీ కండ్రాలు సమంగా స్ట్రెచ్ అవ్వటం సాగటం టోన్ బిల్డ్ అవ్వటం అనేది చాలా ముఖ్యం పెద్ద వయసులో లంబార్ స్పాండిలైటిస్ స్పాండిలోసిస్ అంటాం దాంట్లో ఏంటంటే వెన్నుపూసలో అరుదల లక్షణాలు రావడంతో డిస్క్ స్పేసెస్ బాగా తగ్గిపోయి డిస్క్ అనేది కొంచెం వెనక్కి జరగటంతో నరం మీద ఒత్తిడి పడి నొప్పులు అవి వస్తూ ఉంటాయి దీన్ని కామన్గా సయాటికా అని మనం అంటూ ఉంటాం దీంతో ముఖ్యంగా ట్రీట్మెంట్ అల్లా ఎక్సర్సైజెస్ అండ్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు బరువులు ఎత్తే విధానంలో మార్పులు చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా ముఖ్యం అర్గోనామిక్స్ అంటే ఏ విధంగా కూర్చోవాలి ఏ విధంగా బరువులు ఎత్తాలి ఇవన్నీ ఒక టెక్నాలజీగా మన ఫిజియోథెరపిస్టులు మనకి నేర్పిస్తారు అవి నేర్చుకుని మన మనంగా ఇంటికాడ ఈ పాటిస్తే ఈ బ్యాక్ పెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం ముఖ్యంగా ఆహారంలో చూసుకుంటే కాల్షియంలో రిచ్ ఉన్న డయట్ పాలు గుడ్డు రాగి జావ ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ మీకు బోన్స్లో స్ట్రెంగ్త్ పెంచడానికి హెల్ప్ చేస్తాయి ఈ బోన్ మసిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంప్రూవ్ అయ్యే కొద్దీ మీ ఎక్సర్సైజ్ టాలరెన్స్ కెపాసిటీ పెరిగి కండ్రాల్లో నొప్పి వచ్చే పరిస్థితులు తగ్గిపోతాయి సో మీరు తీసుకోవాల్సిన ఈ ఎక్సర్సైజ్ డయట్ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ బ్యాక్ పెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయి దాని తర్వాత కూడా ఈ ఇట్లాంటి ఇబ్బందులు పరిస్థితులు కంటిన్యూగా ఉన్నాయా అంటే ఎక్స్రే తీసి దాంట్లో అరుదల లక్షణాలు ఉన్నాయా లేవా పుట్టుకతో ఏదైనా వెన్నుపూసలో మార్పులు ఉన్నాయా దాన్ని గమనించుకుని అవసరమైనప్పుడు ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేయటం కొన్ని విటమిన్ బ్లడ్ టెస్ట్లు చేయటం దీని ద్వారా మనం ఏంటంటే దీని మూల కారణం ఏంటనేది విశ్లేషించుకోగలం ఒకవేళ డిస్క్ ప్రాబ్లం కానీ లంబార్ కెనల్ స్టినోసిస్ కానీ దీని మూల కారణం అయితే చిన్నపాటి ఆపరేషన్తో దాన్ని నయం చేసుకో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి మరెన్నో ఆసక్తికరమైన వీడియోలను అందరికన్నా ముందు చూడాలనుకుంటున్నారా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెక్షన్లో మీ ప్రశ్నలకు లేదు మీ సందేహాలకు సమాధానాలు కావాలనుకుంటున్నారా మా ఎక్స్క్లూజివ్ మెంబర్స్ వీడియోస్ని చూడాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈరోజే మా ఛానల్లో మెంబర్షిప్ తీసుకోండి